ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేశాడు సార్ సో మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ అంటే ఎంసీక్యూస్లో సార్ బుక్స్లో నుంచి లేకపోతే సార్ టాపిక్స్లో నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ సేమ్ అదేవిధంగా పాలిటీకి సంబంధించి కూడా సో ఒక లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఒక చిన్న ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్తో మళ్ళీ లైవ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఎవరైతే లవ్ లైవ్ వింటున్నారో మళ్ళీ ఇవే లింక్స్ షేర్ చేస్తాను లేకపోతే ఈ ఛానల్కి మళ్ళీ విజిట్ అవ్వండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మళ్ళీ మీకు లైవ్ వస్తుంది సో పాలిటీకి సంబంధించిన ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇచ్చారు అండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ దాని నుంచి మనం ఏం గమనించాలి ఏంటి అని చెప్పి వాటిని మళ్ళీ ఇంకొక నెక్స్ట్ లైవ్లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకేనా సో దాట్స్ ఇట్ పాలిటీ కంటిన్యూ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఈజ్ మై వాయిస్ వాడబుల్ ఒక ఒక ఫస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్కి ఉండే కామన్ డౌట్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే లెట్ లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ దాట్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామ్ ఎలా రాశారు ఏంటి లెట్ అస్ డిస్కస్ దాట్ వాయిస్ ఓకే అనిల్ యా టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్ ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్ సీనియర్ ప్లేయర్స్కి చాలా చాలా ప్లేస్ పాయింట్ అయింది అంటే ఎవరైతే లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళతో పోల్చితే అంతకంటే ముందు నుంచి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ని పెద్దగా ఫోకస్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు చూస్తే ఎగ్జామినర్ హిస్టరీని మర్చిపోయి వరల్డ్ హిస్టరీకి వచ్చాడా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో క్యూబన్ మిసైల్ క్రైసిస్ గురించి కానీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ పర్ల్ హార్బర్ ఎవరైనా పర్ల్ హార్బర్ మూవీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది పర్ల్ హార్బర్ పైన జపాన్ యూనో యుఎస్ పర్ల్ హార్బర్ పైన అటాక్ చేయగానే వాళ్ళు వీళ్ళ పైన అటెంప్ బాంబ్ విసురుతారు అన్నట్టు సో దానికి సంబంధించి సో కొన్ని ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సో మేబీ కొన్నిసార్లు తగలొచ్చు అండ్ సిండై ఫ్రేమ్ వర్క్ అని చెప్పేసి లేకపోతే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ కానీ అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా రాంగ్ వచ్చాయి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రావాల్సింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అని రావడం ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో ఎంగేజ్ చేయడానికి కొంచెం మాట్లాడుతున్నాను సో ఎస్ లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హలో గైస్ వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు మై ప్లాట్ఫామ్ సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అంటే రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభ రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో ఎవరైనా మొన్నటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ రాసుంటే సేమ్ విమెన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్కి సంబంధించి మొన్న గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో ఆ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ని మళ్ళీ ఒకవేళ రీచెక్ చేయడం కానీ దాని ఆన్సర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే క్రమంలో ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఈ వర్క్ చేస్తాడో ఈ క్వశ్చన్కి డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేస్తారు సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో మన క్లాస్ నోట్స్లో స్పెషల్గా సో నంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ యూనో సార్ అసలు ఏది చదవకపోయినా గ్రూప్ టూకి అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ రాసిన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ గ్రూప్ టూ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు గ్రూప్ టూకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటున్నారు సో బేసికల్గా ఏంటంటే నేనే కాదు ఏ ఫ్యాకల్టీ టు ద సిలబస్కి స్టిక్ అయ్యి చెప్తుంటారు వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతి నోట్స్లో ఎందుకంటే పాలిటీలో మరీ భయపడాల్సినంత కష్టమైన క్వశ్చన్స్ ఏం రాలేవు సో బేసిక్ చదివినా కానీ మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తారు ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ తప్పించి సో నేను దాని గురించి ఏం గ్రేట్గా చెప్పట్లేదు బట్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీకి సంబంధించి సో చూడండి ఇక్కడ సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి అమర్జిత్ కౌర్ అని వచ్చింది సో అమర్జిత్ కౌర్ రాజ్ కుమారి అమృత్ కౌర్ సో అమృత్ కౌర్ అందరి మైండ్లో ఉంటుంది సో ఫస్ట్ యూనో మినిస్టర్గా కూడా ఉంది రాజ్ కుమారి అమృత్ కౌర్ కానీ ఇక్కడ అమర్జిత్ అని ఇచ్చాడు సో వాళ్ళు మిస్టేక్గా ఇచ్చారా లేకపోతే అమర్జిత్ అనే పర్సన్ గురించి ఎలా ఇచ్చారో ఏమో తెలియదు కానీ కానీ అమృత్ కౌర్ రావాల్సింది సో జస్ట్ జే అనేది టైప్ యూనో టైపికల్ ఎర్రర్ టైప్ ఎర్రర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ సో దట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఆన్సర్ సో అమర్జిత్ కౌర్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ సో షీఈస్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో బేగా మైజాజ్ రసూల్ సో ఫస్ట్ ముస్లిం విమెన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో మొదటి ముస్లిం విమెన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో అండ్ అలాగే హంసా మెహతా బుక్లో నేను స్టూడెంట్స్కి రాయించేటప్పుడు
మన విజయలక్ష్మి పండిత్ కానీ లేకపోతే దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ కానీ సో ఇలా చాలా మంది మెంబర్స్ ఇంకా దాంట్లో మెంబర్స్ గా ఉన్నారు సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఎవరైతే యూనో ఒకసారి చూడండి నేను ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఏపీపీఎస్సీ కానీ టీఎస్పీఎస్సీ కానీ ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా సార్లు సార్ క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేయండి క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేయండి అంటుంటారు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనో సిచ్యువేషన్ సో క్వశ్చన్స్ ఒక ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ గా కూడా రిపీట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించి ఒక కనెక్షన్ మనం ఇప్పుడు చూస్తే యూనో మనం ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ కనెక్షన్ ఏంటంటే జూన్ లెవెంత్ న TSPSC గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమ్స్ జరిగింది సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ జూన్ వన్ నుంచి జూన్ టెన్త్ వరకు ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ జరిగింది సో దర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ కో ఇన్సిడెన్స్ సో ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ సో కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ విచ్ వాస్ గివెన్ ఎస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఈజీగా ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ అండ్ ఇట్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మిషన్ అండర్ టేకెన్ బై ద ఇండియన్ ఆర్మీ ఇది భారత సైన్యం చేపట్టిన ఒక అతిపెద్ద అంతర్గత భద్రతా మిషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ వాజ్ ఏమిటి రిమూవింగ్ సిక్ మిలిటెంట్స్ ఇది చాలా మంది ఇప్పుడు జనరల్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ గురించి చెప్తుంటాం సో పోక్రాన్ వన్ పోక్రాన్ టూ కార్గిల్ వార్ జరిగినప్పుడు కానీ లేకపోతే పంచశీల్ అగ్రిమెంట్ ఇవి కూడా ఇప్పుడు పంచశీల్ అగ్రిమెంట్ కి సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది సో నేను ఎప్పుడు పిఎంస్ గురించి చెప్తే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ చనిపోవడం కానీ సో చనిపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి అండ్ అలాగే తాష్కంత్ అగ్రిమెంట్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు చనిపోవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న థింగ్ ఇవన్నీ చెప్తుంటాను సో ఇవాళ ఆ పంచశీల్ అగ్రిమెంట్ గురించి టిబెట్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చారు దాన్ని ఐఆర్ లాగా డిస్కస్ చేస్తుంటాం బట్ ఇది ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి సో ఏ అండ్ బి సో సి ఏ అండ్ బి మాత్రమే ఈ ఏ అండ్ బి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే which of the following is not an appellate jurisdiction of the supreme court krindi vaati lo edi supreme court appeal adhikara paridhi ka so first of all ikkada article 131 original jurisdiction prathamika paridhi ani cheppi chustam and alage 131a exemptions to the original jurisdiction ee 131 article students meeku ante 131a gurtundi pothu ante సుప్రీం కోర్టు టాపిక్ చెప్పినప్పుడు జూరిస్ డిక్షన్ గురించి పర్టికులర్ గా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం సో వన్ థర్టీ వన్ ఒక స్టేట్ కి ఇంకో స్టేట్ కి మధ్యలో గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కి మధ్యలో అండ్ ఈ ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్ అంటే ఏంటో అనే పాయింట్ కూడా మీకు చాలా క్లియర్ గా మీరు బుక్స్ లో కానీ నా క్లాసెస్ లో కానీ వింటుంటారు ఏదైతే డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్టు కు మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతారో దాని ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్ అంటాం సో అపీల్ అంటే డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్టు కాదు సో ఫస్ట్ లోవర్ కోర్ట్ తర్వాత హైకోర్టు తర్వాత సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తే అపీల్ ఎయిట్ పరిధి అంటాం సో సివిల్ కేసులు కానీ క్రిమినల్ కేసులు కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసు అయినా కూడా జనరల్ గా ఫైవ్ జడ్జెస్ బెంచ్ చూస్తారు సుప్రీం కోర్టు కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసు డీల్ చేయాలంటే సో మీరు హైకోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని సుప్రీం కోర్టుకి కూడా అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి సో క్రిమినల్ కేసెస్ కాదు అండ్ సివిల్ కేసు యూనో త్రీ సో కేసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ చూడండి సెట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది so cases involving disputes between two or more states rendu leda antakante ekku rashtrala madhya jarige vivadalaku sambandhinchina cases rajyanga paramaina prashnalato sambandham leni civil cases so and alage rajyanga paramaina prashnalato sambandham leni criminal cases rajyanga vivaranaku sambandhinchina cases okay so criminal cases general ga 132 133 134 and 134a ivanni kuda స్పెసిఫిక్ కేసెస్ సివిల్ కేసెస్ క్రిమినల్ కేసెస్ అండ్ సర్టిఫికేట్ అంటే క్రిమినల్ అంటే ఏ కేసు అయితే సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళాలో సర్టిఫికేట్ దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఆర్టికల్స్ ఇవి సో రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ మేబీ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామినేషన్ లో వీటి లాగానే రిపీట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఆప్షన్ సి కేసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎంత చెప్పాలనుకున్నా కూడా అంత సింపుల్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఏం చెప్పలేకపోతున్నాను నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ చూడండి ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫోర్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అయినా ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చెప్తుంటానంటే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సెవెంటీ ఫోర్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ తన డ్యూటీస్ని చేయడంలో భాగంగా సలహాలు చెప
రాష్ట్రపతి పేరు పైనే జరుగుతుంది ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఈయన పేరు పైన జరిగింది కదా రేపు ఒక స్కామ్ ఏదైనా బయటపడింది అనుకోండి సో దానిపైన చివరి సిగ్నేచర్ పెట్టేది ప్రెసిడెంట్ కదా ఈ స్కామ్ లో సిగ్నేచర్ నీది ఉంది కదా అని ఆయన తీసుకెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు అందుకోసం సో జనరల్ గా సో హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ షెల్ నాట్ బి ఇది నేను చాలా సార్లు చెప్తుంటాను ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ లో చెప్పేటప్పుడు కూడా సో జనరల్ గా వాళ్ళ పైన సివిల్ కేసులు వేయాలంటే టూ మంత్స్ నోటీస్ ఇవ్వాలి క్రిమినల్ కేసు వేయాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళను రిమూవ్ చేయాలి అని చెప్పేసి సో answerable to any court for the exercise of performance of power and duties so president and governor of the state ee rendu kuda kaavu so b and c are wrong a and d is the right answer so option 4 a and d is the right answer okay na so daniki related articles ni manam ikkada chustunnam and alage 52 president gurinchi 153 governor gurinchi discuss chestayi okay so next chusinatlaithe సో ప్రివెన్షన్ సో ఇది డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సో ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ అంటే మొత్తం థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ వన్ వరకు ఆర్టికల్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ రాజ్య విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద వెల్త్ టు ద కామన్ డిటర్మినెంట్ సో ఇక్కడ బేసికల్ గా ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ హ్యాండ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ కి సంబంధించిన డిపిఎస్పి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ అంటే చైల్డ్హుడ్ అండ్ యూత్ అగేన్స్ట్ ద ఎక్స్ప్లైటేషన్ సో ఇందులో కూడా ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఈ అండ్ ఎఫ్ సో చిల్డ్రన్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ వర్కర్స్ యొక్క హెల్త్ అండ్ అలాగే చిల్డ్రన్స్ ని హెల్దీగా డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పి థర్టీ నైన్ ఎఫ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇది యాడిక్వేట్ మీన్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ ఇది థర్టీ నైన్ ఏ సో నెక్స్ట్ ఇది థర్టీ నైన్ సి సో థర్టీ నైన్ సి ఆర్టికల్ ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద కామన్ కమ్యూనిటీ ఫర్ ద ఇది థర్టీ నైన్ బి so distribution of wealth for the common good so idi general ga unna definition ni vallu koncham broad ga chesi icharu so ivanni kuda article 39 ki sambandhi nen chaala saarlu cheptu untan so article 39 lo a b c d e f okokka sari veetini oka order lo jata parchandi ani kuda adagochu andukosam ee order kuda chaala chaala important so article ivanni kuda endulo unnai 36 to 51 anedivi DPSP, రాజ్య విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఐర్లాండ్ నుంచి తీసుకున్నాం ఐర్లాండ్ ఏమో స్పెయిన్ నుంచి తీసుకుంది అలాగే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ లో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో అది కూడా డిపిఎస్పికి కనెక్షన్ సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఇచ్చారు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ నెక్స్ట్ చూడండి సో రాజ్యసభ గురించి చెప్పేటప్పుడు కౌన్సిల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అని చెప్పుకుంటాం సో కౌన్సిల్లో వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ ఎమ్మెల్యేల ద్వారా కౌన్సిల్లో వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ లోకల్ బాడీస్ ద్వారా కౌన్సిల్లో వన్ ట్వెల్త్ టీచర్స్ ద్వారా నాట్ లెస్ దాన్ సెకండరీ స్కూల్ స్టేటస్ వన్ ట్వెల్త్ మెంబర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే కనీసం త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉంటారో సో ఎందుకంటే బీటెక్ కానీ ఎంటెక్ కానీ బీబీఏ ఎంబీఏ అని చెప్పేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఏ డిగ్రీ అయినా మినిమం త్రీ ఇయర్స్ తో కూడుకున్న డిగ్రీ అయి ఉంటుందో వాళ్ళు పాస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో ఓట్ వేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు చూడండి అండ్ అలాగే ఫర్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ కౌన్సిల్ ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు కౌన్సిల్ లో వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ రిటైర్ అవుతారు రాజ్యసభకు కూడా ఇదే కనెక్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి లెజిస్ కౌన్సిల్ ఈజ్ అంటే ఎందుకంటే మొత్తం కౌన్సిల్ డిజాల్వ్ అవ్వట్లేదు ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ కి వన్ థర్డ్ మాత్రమే డిజాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి కౌన్సిల్ ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ హౌస్ ఇది శాశ్వత సభ లోకల్ బాడీస్ నుంచి సో చూడండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ దట్ ఈస్ వన్ థర్డ్ అని చెప్పాను వన్ థర్డ్ లోకల్ బాడీస్ రైట్ వన్ ట్వెల్త్ షాల్ బి ఎలక్టెడ్ బై ద ఎలక్టరేట్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ స్టాండింగ్ సో రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న మూడు సంవత్సరాల స్థాయి పట్టభద్రులతో కూడిన ఓటర్ల ద్వారా పన్నెండవ వంతు ఓకే సో వన్ బై ట్వెల్త్ సో అన్ని కరెక్టే సో ఏబిసి ఏబిసి బేసికల్ గా ఇవాళ క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే చాలా వరకు అన్ని కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎవరైనా చూసి అన్ని కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ గుడ్డిగా పెట్టిన ప్రతి పదిలో ఏడు క్వశ్చన్లు కరెక్ట్ అవుతాయి సో అన్ని కరెక్ట్ గా పెట్టిన వాళ్ళు ఓకే నెక్స్ట్ టిఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యన్ కమిటీ ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించిన పాయింట్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి సంబంధించి టిఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం కమిటీ ఉంది న్యూ ఎడ్యుకేషన్
హెచ్ఆర్ డెవలప్మెంట్ హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించింది సో కాబట్టి సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రక్రియలు చట్టాలను సమీక్షించడం సో న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి సంబంధించిందే ఈ టిఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం కమిటీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సో మనం ఇప్పుడు చూస్తే సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఇది చాలా సార్లు మనము ఎగ్జామ్ లో సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు సర్కారియా కమిటీ గురించి అండ్ అలాగే పుంచి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ నా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇది కరెక్ట్ పెట్టారు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇది డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవుతారు పుంచి కమిషన్ రీసెంట్ గా వెస్ట్ బెంగాల్లో సీఎం ఈజ్ ద ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ అండ్ అలాగే తమిళనాడులో కూడా గవర్నర్ కాకుండా సీఎంఏ యూనివర్సిటీస్ కి ఛాన్సలర్ గా ఉంటారు అని చెప్పి న్యూస్ లో చూసాం తెలంగాణలో కూడా దానికి సంబంధించిన ముందడుగు వేయడం కేరళలో కూడా దానికి సంబంధించి న్యూస్ లో ఉండడం జరిగి దీన్ని పేస్ చేసుకొని క్లాస్ లో సి ఈ ఛాన్సలర్ అనేది గవర్నర్ దీనికి సంబంధించి పుంచి కమిషన్ ఎప్పుడో చాలా రోజుల క్రితమే చెప్పాడు అని చెప్పి నేను యూనో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇలాగ చూడండి సో అంటే గవర్నర్ ఇప్పుడు చూడండి ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ యూస్ చేసుకొని గవర్నర్ కి కొన్ని ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ని తగ్గించాలి అని కూడా పుంచి కమిషన్ చెప్పింది సో ఈ రెండు నేను క్లాస్ లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను సో జస్టిస్ ఎంఎం పుంచి సో ఎంఎం పుంచికి సంబంధించిన పాయింట్ ఓకే ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో నేను మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను పుంచి కమిషన్ లో ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఎందుకంటే చూడండి కనెక్షన్ చూడండి ప్రీవియస్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ లో సర్కారియ కమిషన్ లో ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి అడిగారు అంటే సర్కారియ కమిషన్ కి కనెక్ట్ ఉన్నది పుంచి కమిషన్ సో మరి నెక్స్ట్ గ్రూప్ టూ లో పుంచి కమిషన్ లో ఎవరు మెంబర్స్ అని అడగచ్చు పుంచి కమిషన్ కి సంబంధించి ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా అడగచ్చు సో అందుకోసం మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు సో అలాగే ఇందులో కొంతమంది ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత ఆ ప్లేస్ లో ఇంకొక పర్సన్ వచ్చాడు అది ఏంటి అది కూడా ఫైన్ అవుట్ చేయండి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ కి కూడా ఇలానే ఉండతారు రిజైన్ చేసిన వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఎవరు వచ్చారు చనిపోయిన వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఎవరు వచ్చారు చనిపోయింది ఎవరు రిజైన్ చేసింది ఎవరు ఇలాంటి టిపికల్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ గైస్ సో చూడండి ఇది కూడా చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చాలా సింపుల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ మనకి ఇక్కడ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డీల్స్ విత్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కాబట్టి ఇది ఆబ్వియస్ గా రాంగ్ సో చాలా మంది డి దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో బేసికల్ గా సెంటర్ నుంచి స్టేట్స్ కి ట్యాక్సెస్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద ట్యాక్సెస్ పన్నుల రూపంలో సెంటర్ కి ఏవైతే ట్యాక్సెస్ వస్తాయో వాటిని స్టేట్స్ తో షేర్ చేసుకుంటాయి ఫైన్ నెక్స్ట్ అలాగే నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ కూడా ఉంటాయి సెంటర్ కి వచ్చే నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ సో నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ఈ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ అంటే టెలిగ్రాఫ్ గానీ రైల్వేస్ గానీ బ్యాంకింగ్స్ గానీ లేకపోతే ఏమైనా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్స్ వీటిని నడిపితే దాని నుంచి వచ్చే రెవెన్యూని మనం నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ అంటాం సో ఈ రెండింటినీ షేర్ చేసుకుంటాం సో బేసికల్ గా ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అంటే నేషనల్ సారీ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ సో సెంటర్ నుంచి స్టేట్స్ కి వెళ్ళే ట్యాక్స్ అమౌంట్ ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అలాగే ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ దీని మనం ఏమంటాం అంటే గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటాం గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ సో గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ని క్యాన్సల్ చేయొచ్చు కానీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి ప్రెసిడెంట్ కెన్ సస్పెండ్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు డివిజన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ ఇది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో సస్పెండ్ చేస్తాడు కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ సో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ త్రీ సిక్స్టీ ఆర్టికల్ ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేయలేదు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించి క్లారిటీగా కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేదు సో కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నీదర్ ఏ నార్ బి సో ఆప్షన్ టూ సో బేసికల్ గా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీలో శాలరీస్ రెడ్యూస్ అవుతాయి జడ్జెస్ శాలరీస్ చీఫ్ జస్టిస్ శాలరీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ అవి సో అది సో ఇది మీకు డీటెయిల్ గా చెప్పాను సో నీదర్ ఏ నార్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇది ఇంకా సింపుల్ హెబియస్ కార్పస్ జై భీమ్ సినిమా అని వేదం సినిమా అని
రీసెంట్ గా ఏడబల్ ఎగ్జామ్ లో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా కూడా చెప్పలేకపోయాడు అని చెప్పి మనం న్యూస్ లో ఉంటుంది వినే ఉంటారు మీరు అంటే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఆ పదవిని చేపట్టిన తర్వాత అది ఏ రూట్ లో తీసుకొచ్చారు దాన్ని క్వశ్చన్ చేయడానికి ఏ అధికారం ద్వారా దాన్ని కోవారు అంటూ ఉంటాం ఇది న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఆప్షన్ రిట్ హెబియస్ కార్పస్ సో వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఇది కూడా అంటే ఇది ఐడియల్ గా సో సింపుల్ గా మనం ఆన్సర్ చెప్పే పెట్టేసేయచ్చు రెండు చూడండి కాన్స్టిట్యూషన్ కమాండ్స్ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రాటర్నిటీ యాజ్ ద సుప్రీం వాల్యూస్ టు అషర్ ఇన్ ద ఇగాలిటేరియన్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ డెమోక్రసీ సో అదే మనకి ఇక్కడ చూస్తే సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఇదంతా కూడా ప్రియాంబుల్ ప్రవేశికలో ఉంది ప్రియాంబుల్ ఓకే సో సరైనది అని అడిగారు సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఒక సమానత్వంతో కూడిన సో సమ సమాజ సామాజిక సమ సమాజ సామాజిక క్రమాన్ని స్థాపించడానికి రాజ్యాంగ పీఠిక ప్రాథమిక హక్కులు రాజ్య విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు అనే మూడు అంశాలు సామాజిక ఆర్థిక న్యాయ సాధన మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాయి స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఈ డీలీనియేట్ అనే పాయింట్ వల్ల ఒకాబులరీ అర్థం కాక సో కన్ఫ్యూజ్ అయిన సందర్భాలు కూడా నాకు డైరెక్ట్ గా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపారు మీకు ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు వెంటనే తెలుగు చూడొచ్చు మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా తెలియకపోయినా ఒక లింకేజ్ అనేది అర్థం అవుతుంది తెలుగులో ఎంత క్వశ్చన్ తప్పునా ఇక్కడ సుగమం అంటే ఇది పాజిటివ్ గా ఉంది అని సో రెండు కూడా కరెక్టే సో ఏ అండ్ బి ఫోర్ ఆప్షన్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్ అర్థం కాక తప్పు పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు క్వశ్చన్ సో అది సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ చూడండి సో ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ భావ ప్రకటన వాక్ స్వాతంత్రం చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం సో నైన్టీన్ ఏంటంటే సో యునో రిగార్డింగ్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ సో ఏకి త్రీ సో ట్వంటీ వన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ బీకి ఫైవ్ సో త్రీ ఫైవ్ సో మనకు పెద్దగా టైం కూడా వేస్ట్ చేయలేదు టిఎస్పిఎస్సి డైరెక్ట్ టు ద పాయింట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసారు ఒక్క ఆప్షన్ తెలిసినా కూడా యూ కెన్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇట్ సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం ఓకే సో ఇవి పాలిటీకి సంబంధించి ఒక లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి చాలా డీటెయిల్ గా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేశాము సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో సో ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ ఏదైనా కానీ పర్టికులర్గా కమెంట్స్లో మీరు తెలియజేయండి సో దీన్ని మీకు ఆన్సర్ చేస్తుంటాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్